டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் போன கிளாஸில் பிளான்ட்டோட வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி அதோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜியில் பிளான்ட்டோட ரூட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் ஷூட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அடாப்டேஷன்ஸ் என்ன அதோட யூசஸ் என்ன அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம புது சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த சாப்டரில் நம்ம பிளான்ட்டோட ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி அதில் இருக்கிற பார்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி எப்படி பிளான்ட்டோட வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜிலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுதுதான் இதுவும் அந்த ஷூட்டில் இருக்கிற மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான் ஷூட் வந்து ஃப்ரூ ஐ மீன் ஃப்ளவராகவோ இல்லைன்னா ஃப்ரூட்டாகவோ இல்லை சீடாகவோ இங்கே மாடிஃபை ஆகிருக்குது பட் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த அந்த பர்டிகுலர் பிளான் வந்து தே கோனா பார்ட்டிசிபேட் இருந்த ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பிளான் ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ இந்த சாப்டரில் நம்ம ஃப்ளவர் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சீட் அதோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்ன அந்த பார்த்தினா இந்த என்டையர் ஸ்டோரியை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோனு ஸ்டார்ட் த கான்செப்ட் வித் த ஃப்ளவர் ஸோ ஃப்ளவர் பற்றி நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோட த மேக்ஸிமம் டீட்டெயில்ஸ் அதோட சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் ஒரு ஃப்ளவர்னா என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு பார்ட்ஸும் என்னென்ன மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதோட என்டையர் மார்ஃபாலஜிக்கல் டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஒரு அவுட்லைனாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாம் போன கிளாஸ்லேயே சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டில் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்குது அதில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஒன்று ஒன்றில் இருக்கிற ஃப்ளவரோட டீட்டெயில்ஸையும் நாம் ஒரு சாப்டரில் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியாது பட் நம்ம அந்த பேசிக் கேரக்டர்ஸ் அந்த மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸோட அந்த பேசிக் டீட்டெயில்ஸை மேக்ஸிமம் டீட்டெயில்ஸை நம்ம இன்றைக்கி கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ளவர் பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஃப்ளவர் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் யாராவது ஒரு பெரிய மனுஷங்களை பார்க்கும்போது நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது கையில் எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு பொகேவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஈவன் அலங்காரத்துக்காக கூட தலையில் வச்சுக்கிறதுக்காக கூட இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளவரை யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நாம் நம்ம சப்ஜெக்டில் அதை பத் அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ளவர் ஆக்சுவலாக அதோட ரோல் என்ன ஃப்ளவரோட ரோல் வந்து அந்த பிளான்ட்டோட பாலினேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அந்த பிளான்ட்டோட ரீப்ரொடக்ஷனை அதோட அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது எப்படி அது இன்செக்டை அட்ராக்ட் பண்ணுறது இன்செக்டை அட்ராக்ட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த போலன்ஸை இந்த பிளான்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு எப்படி அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதுதான் அதோட அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஃப்ளவர்ன்ற ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனோட வேலை ஓகே ஸோ அந்த ஃப்ளவர் எந்தெந்த மாதிரியான மாடிஃபிகேஷன்ஸில் இருக்குது எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு அது இந்த மாதிரியான பாலினேஷன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது அது மேல் ஃப்ளவராக ஃபீமேல் ஃப்ளவராக இல்லை ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ளவரில் இருக்குதா இல்லை ஃப்ளவரோட என்னென்ன பார்ட்ஸ் என்னென்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுது எந்தெந்த மாதிரி அது அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி அதோடய என்டையர் மார்ஃபாலஜிக்கல் டீட்டெயில்ஸாக நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறது அந்த ஷூட் சிஸ்டமோட ஒரு மாடிஃபைடு வெர்ஷன் தான் அந்த ஃப்ளவர் ஷூட் வந்து ஒரு டெர்மினல்லையோ இல்லை ஆக்சிஜன்லேயோ ஒரு மாடிஃபிகேஷன் ஆகி அது ஃப்ளவராக அங்கே கன்வெர்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ மாடிஃபைடு வெர்ஷன் ஆஃப் அ ஷூட் இந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் ஸோ ஃப்ளவர் எப்படி இருக்கும் அதோட பார்ட்ஸ் என்ன அது உள்ள என்னென்ன மாதிரியான ஏரியாஸ் எல்லாம் அதில் இருக்குதுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளவர் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பிளான்ல இல்லை ஒரு ஒரு செடியில் ஒரு மரத்தில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் பூங்கொத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பார்க்குறதுக்கு அது ஒரு தனி சிங் சிங்கிள் ஃப்ளவராக இருக்குதா இல்லைன்னா அது கொத்து கொத்தா இருக்குதா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம சொல்கிறோம் அது கொத்து கொத்தா இருந்துச்சுன்னா தட் பேட்டர்ன் இஸ் கால் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஸோ இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்ன அது எந்தெந்த மாதிரி டைப்லாம் இருக்குங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக அதில் தெர் ஆர் ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அவைலபிள் பட் நம்ம ஒரு அவுட்லைன் பார்த்துட்டு நம்ம ஃப்ளவரோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளவரோட டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்ஃப்ளோரசன் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் வி ஐ ஸ்டார்ட் த ஸ்டோரி வித் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஃபைன் ஸோ இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பூங்கொத்து அந்த செடியில் இல்லை அந்த ஒரு ப
பிரான்ச்சிங் பொசிஷனில் அங்கே இன்ஃப்ளோரஸன்ஸ் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் காலி ஃப்ளோரஸ் அப்படின்னா டெர்மினலில் இருக்காது ஆக்சிலும் இருக்காது பட் இங்கே ஒரு ஸ்டெம்மோ இல்லை ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொஜெக்ஷனில் இருக்காது அந்த ஒரு பெரிய மரத்தில் அதோட ஸ்டெம்லேயே ஃப்ளவர் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் வாட் கால் காலி ஃப்ளோரஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஃபைன் பேஸ்ட் ஆன் த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் ஸோ இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படிங்கிறது பூங்கொத்து பற்றி நம்ம பேசுகிறப்ப எந்த மாதிரி அது பிரான்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் ரேசிமோஸ் சைமோஸ் மிக்சட் அண்டு ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் ஸோ ரேசிமோஸ் அப்படிங்கிறது இன்டிட்டமினேட் அப்படின்னு அதை இன்னொரு டேமில் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ரேசிமோஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய செடி இந்த மாதிரி வளருது அப்படின்னா அதில் இந்த மாதிரி இந்த டெர்மினலில் ஃப்ளவர் வராது சைடில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த இன்ஃப்ளோரஸன்ஸ் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் கொத்து கொத்தாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஓல்டு ஃப்ளவர்ஸ் வந்து கீழே இருக்கும் யங் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இந்த டுவர்ட்ஸ் த டிப் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பிளான்ட் இருக்கும் ஸோ இது இன்டெர்மினேட்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது எவ்வளோ லென்த் வேணால் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஓல்டு ஃப்ளவர் வில் பி இன் த பாட்டம் அண்ட் யங் ஃப்ளவர்ஸ் வில் பி இன் த டிப் ஆஃப் த பர்டிகுலர் டெர்மினல் ரீஜன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பிளான்ட் சைமோஸ் அப்படிங்கிறது டிட்டர்மினேட் ஸோ இதுக்கு வைஸ் வருஷா ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்து தான் அந்த பிளான்ட்டோட அந்த மேஜர் போர்ஷன் அந்த ஸ்டெம் ரீஜன் வளர போகுது பட் அதில் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எல்லா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரீஜனில் இருக்கிறது யங் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும் முதல்ல அந்த க்ளோஸாக இருக்கிறது ஓல்டு ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து சைஸ் வந்து டிட்டர்மினேட் ரேசி மோசில் இட் இஸ் இன்டெர்மினேட் அதுதான் அந்த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் மிக்சட் அப்படிங்கிறது இதில் ரை ரேசிமோஸோட பேட்டர்னும் இருக்கும் சைமோஸோட பேட்டர்னும் இருக்கும் ரெண்டுமே மிக்சடாக அங்கே இருக்கும் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது இந்த மூணு கேட்டகரிலையும் இல்லாமல் ஒரு இரகுலர் பேட்டர்னில் அது இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அது ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இந்த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஃப்ளோரசன்ஸாக என்னென்ன டைப்பாக பிரிக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய சப் கிளாஸஸ் இருக்குது அது எப்படி அந்த இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு என்ன டைரக்ஷனில் அந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய தர ஆர் ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அவைலபிள் ஃபைன் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ளவர் அதோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வில் கம் பேக் டு த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஃபைன் ஸோ ஃப்ளவர் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு மரமோ செடியோ பா கொடியோ பார்க்குறனாலும் அதில் நமக்கு பிடிச்ச போர்ஷன் ஏதாவது சொன்னோம் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்த உடனே அட்ராக்ட் பண்ணுறது அந்த அந்த கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் தான் ஓகே ஸோ அந்த ஃப்ளவரோட பார்ட்ஸ் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் சொல்கிறது நல்லா ஏன் வச்சுங்க இந்த பார்ட்ஸ் தான் நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பார்ட்ஸோட டேர்ம் நமக்கு புரியலை இந்த பார்ட்ஸோட டேர்ம் நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலை அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் என்டையர் சாப்டர்லேயோ இல்லை ரிமைனிங் என்டையர் பாட்னி சிலபஸ்லேயோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற எந்த டேர்மும் வி கே நாட் ரிமெம்பர் பிகாஸ் இந்த டேர்ம்ஸை இந்த பார்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரிமைனிங் என்டையர் சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஏரியா இந்த சாப்டரில் ரொம்ப முக்கியம் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஃபைன் ஸோ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஒரு பூ நீங்கள் கையில் எடுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க செம்பருத்தி செடியோட அந்த பூவை கையில் எடுத்துங்க அதை கையில் வச்சுட்டு இந்த பார்ட்ஸை நீங்கள் பாருங்கள் அதோட இன்னர் ரீஜன் இன்னர் ரீஜன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இன்னர் ரீஜனில் அதோட ரீப்ரொடக்டிவ் த ஆக்சுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கைனோசியம் அண்டு ஆண்ட்ரோசியம் அப்படின்ற ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஆண்ட்ரோசியம் அப்படிங்கிறது அந்த உள்ளேருந்து இந்த ஃபிலமெண்ட் ஃபிலமெண்ட் மாதிரி குச்சி குச்சியாக நீளமாக வர மாதிரி அந்த சென்ட்ரல் போர்ஷனில் நம்ம இந்த செம்பருத்தி செடியில் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸ்டேமன் ஸோ ஸ்டேமனுக்கு பக்கத்துலேயே அதே இன்னர் கோரில் நம்ம கீழே கீழேருந்து ஒரு ஓவரி மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம் தட் இஸ் ஒட் கால் பிஸ்டில் ஸோ பிஸ்டில் அப்படிங்கிறது கைனோசியம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஸ்டேமன் அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ரோசியம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ளவரில் நம்ம செம்பருத்தி செடியோட பூவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு எக்ஸாம்பிளை நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்க
ஸோ பூவோட பெட்டல்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்வோம் ரோஜா பூவில் நம்ம அதை பிச்சு பிச்சு போட்டு விளையாண்டுட்டுலாம் இருப்போம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ பெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த இமீடியட் ஆண்ட்ரோசியம் கைனோசியத்துக்கு வெளியில் இருக்கிற இமீடியட் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற அந்த அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த லீஃப் லைஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு பேர் தான் கரோலா அதோட ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு பேர் பெட்டல்ஸ் ஃபைன் ஸோ அதுக்கு வெளியில் அகெயின் க்ரீன் கலரில் இன்னொரு லேயர் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஹோல்ஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்க்கலாம் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் கேலிக்ஸ் ஸோ அந்த கேலிக்ஸோட ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டுக்கு பேர் செப்பல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த நாலு ரொம்ப மேஜரான டேர்ம்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பெஸ்டல் அப்படிங்கிறது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் கைனோசியம் ஸ்டேமன் அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ரோசியம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் கரோலா அப்படிங்கிறது நம்ம பூவில் பார்க்குற அந்த பூ இதழ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற அந்த வெளியில் இருக்கிற அந்த கலர்ஃபுல் ரீஜன் அதோட ஒரு யூனிட்டுக்கு பேர் பெட்டல் அதுக்கு வெளியில் க்ரீன் கலரில் ஒரு கப் மாதிரி இல்லை அதுவுமே இண்டிவிஜுவலாக செப்பரேட் ஆகிருக்கும் ஹைபிஸ்கஸ் நம்ம செம்பருத்தியில் அதை நம்ம இண்டிவிஜுவலாக அழகாக க்ரீன் கலர்லேயே பார்க்கலாம் தட் இஸ் கால் கேலக்ஸ் அதோட ஒரு யூனிட் பேர் செப்பல் சில பிளான்ஸில் இது இது ரெண்டும் தனித்தனியாக நம்ம பார்க்க முடியாது பெட்டல்ஸும் செப்பல்ஸும் தனித்தனியாக இருக்காது ரெண்டுமே ஃப்யூஸ் ஆகி ஒரே ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டெப்பல்ஸ் ஓகே ஸோ டெப்பல்ஸ் இல்லைன்னா அதுக்கு அந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் பெரியாந்த் ஓகே ஸோ பெரியாந்த் அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஒரு டேம் அதை பற்றி நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் நீங்கள் கேட்டுங்க ஆக்சுவலாக பெட்டல் செப்பல் டெப்பல் இந்த மூணு ரீஜனையும் தான் நம்ம பெரியாந்த் ரீஜன்ஸ்னு சொல்கிறோம் பட் பெட்டல்ஸும் செப்பல்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து கம்பைண்டாக ஃப்யூஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா செப்பரேட்டாக இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் ஒட் கால் பெரியாந்த் அதுக்கு நம்ம அதே டேம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் தேலமஸ் தேலமஸ் அப்படின்னா ரிசப்டக்கல் ரீஜன் ரிசப்டக்கல் ரீஜன்னா இந்த தேலமஸ் மேலே தான் அந்த ஓவரி ஆண்ட்ரோசியம் அதில் இருந்து தான் நமக்கு இந்த கேலிக்ஸ் கரோலாலாம் டெவலப் ஆகிற மாதிரி நமக்கு அந்த ஃப்ளவரில் தெரியும் அந்த செம்பருத்தி பூ எடுத்துட்டு அந்த இதழை பிச்சுட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதழ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி ஒரு ஏரியா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் நீங்கள் இதில் இருந்து தான் அந்த இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தான் தேலமஸ் ஓகே ஃபைன் அதுக்கப்புறமா இமீடியட்டாக அவுட் சைட் த கரோலா கரோலாவுக்கு வெளியில் இல்லைனா அந்த தேலமஸ்க்கு வெளியில் சின்ன சின்ன ஒரு க்ரீன் கலரில் லீஃப் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம அதே செம்பருத்தி செடி பூவில் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த கேலிக்ஸ்க்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு பேர் எப்பி கேலிக்ஸ் அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு பேர் அந்த சர்க்கிளில் இருக்கிற அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பேர் எப்பி கேலிக்ஸ் அதோடய ஒரு யூனிட்டுக்கு பேர் ப்ராக்டியோல் ஃபைன் ஸோ ப்ராக்டியோல் வேறு ப்ராக்ஸ் வேறு ப்ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பூவோட காம்புக்கு பக்கத்தில் ஸ்டெம்முக்கும் காம்புக்கும் பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஹேர் மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ப்ராக்ஸ் ஓகே அண்ட் பூவோட காம்புக்கு பேர் பெடிசல் ஓகே ஸோ இவ்வளவு பார்ட்ஸும் இந்த நேம்ஸும் நமக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கணும் பிகாஸ் இந்த நேம்ஸை தான் நம்ம திரும்ப 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 இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிஸ்டல் ஸ்டேமன் பெட்டல் செப்பல் டெப்பல் தேலமஸ் ப்ராக்டியோல் ப்ராக் அண்டு பெடிசல் பெடிசல் அப்படிங்கிறது பூவோட காம்பு அந்த ஸ்டெம்மில் இருந்து அந்த சென்டர் போர்ஷன்லேருந்து அந்த ஆக்சஸில் இல்லை டெர்மினலில் அந்த பூவை தாங்கி பிடிச்சிருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் பெடிசல் ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர் இப்போ பார்க்க போகிறது அந்த ஹோல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சர்க்கிள்ஸ் என்னென்ன மாதிரி சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் அந்த பூவில் இருக்குது பூ நம்ம பார்த்தோம் கையில் பிடிச்சி நம்ம அந்த செம்பருத்தி பூவை பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கிள் சர்க்கிளாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்க மாதிரி தெரியும் அந்த இதழெல்லாம் ஒரு சர்க்கிளாக தெரியும் அதுக்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த அந்த க்ரீன் கலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் அந்த கேலிக்ஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிளாக தெரியும் அதுக்கப்புறமா அந்த எப்பி கேலிக்ஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிளாக தெரியும் ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் இந்த சர்க்கிள்ஸ்க்கு பேர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேம் ஹோல்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக நம்ம பிளானில் பிரிக்கலாம் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி அக்சசரி ஹோல்ஸ் அண்டு எசென்சியல் ஹோல்ஸ் எசென்சியல் ஹோல்ஸ் எல்லாம் என்ன அந்த வேர்ட்லேயே நான
ஸ்டேமன் அண்டு பிஸ்டில் கைனோசியம் ஆண்ட்ரோசியம் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸை நம்ம எசென்சியல் ஹோல்ஸ்னு சொல்கிறோம் அக்சஸரி ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரௌண்டிங்கில் அதுக்கு இமீடியட் பெரிஃபெரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தட் இஸ் கரோலா அண்டு காலிக்ஸ் ஃபைன் கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர்னு ரெண்டு டம் நமக்கு இப்போ தெரியணும் கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் அப்படின்னா ஒரே பிளான்டில் ஆண்ட்ரோசியமும் இருக்கும் கைனோசியமும் இருக்கும் மற்ற இந்த அக்சசரி ஹோல்ஸ் எக்ஸசரி ஹோல்ஸ் ரெண்டுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவரை நம்ம கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர்னு நம்ம சொல்லலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சஸ் அந்த செம்பருத்தி பூ எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லா பார்ட்ஸுமே அதில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவரை நம்ம கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கம்ப்ளீட்னா உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது கண்டிப்பாக அதில் ஆண்ட்ரோசியமும் இருக்கணும் கைனோசியமும் இருக்கணும் அக்சசரி ஹோல்ஸும் எல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்கணும் கரோலாவும் இருக்கணும் கேலிக்ஸும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வி கேன் கால் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர் அஸ் கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் அப்படின்னா இதில் எல்லாமே இருந்தால் கூட ஏதாவது ஒரு போர்ஷன் அங்கே மிஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓன்லி மேல் ரீப்ரொடக்ட் ஆர்கன் மட்டும் இருக்கலாம் இல்லை ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ட் ஆர்கன் மட்டும் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு அக்சசரி ஹோல்ஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் டு கால் தட் அஸ் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர்ஸ் ஓகே ஸோ இவ் இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே இந்த டேர்ம்ஸ் இந்த மார்ஃபோலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் தான் இப்படி இருந்தால் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படி இருந்தால் இதுக்கு என்ன பேர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் அதை எப்படி சொல்லணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னா அதை எப்படி சொல்லணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளவரோட மார்ஃபோலஜிக்கல் டீட்டெயில்ஸை அதோட நேம்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கரோலா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு இது எப்படி நம்ம பேசணும் கரோலா ஃப்யூஸ் ஆகிருந்தால் எப்படி சொல்லணும் கரோலாவோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருந்தால் எப்படி சொல்லணும் ஓவரி கீழே இருந்தால் அதுக்கு என்ன பேர் மேலே இருந்தால் என்ன பேர் மிடில் இருந்தால் என்ன பேர் ஓவரிக்கு பக்கத்தில் கரோலா இருந்தால் என்ன பேர் அந்த மாதிரி வி ஆர் கோன் கிவ் நேம்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் ஒரு ஒரு மார்ஃபாலஜிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு மார்ஃபாலஜிக்கல் டீட்டெயில்ஸ்க்கும் ஒரு ஜென்ரல் டேம் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஏன் இவ்வளோ டேர்ம்ஸ் நம்ம படிக்கணும் ஏன் இவ்வளோ டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் செட் ஹோல்டு வேர்ல்டில் இருக்கிற லட்சக்கணக்கான ஃப்ளவர்ஸையும் நம்ம அதோட எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டையும் இண்டிவிஜுவலாக வி கேனாட் டிஸ்கஸ் பட் இவ்வளோ தான் பாசிபிள் மார்ஃபாலஜிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்ற அளவுக்கு அதோட பேசிக் மார்ஃபாலஜிக்கல் பேட்டர்னை நம்ம இந்த என்டையர் சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு அந்த மார்ஃபாலஜிக்கல் பேட்டர்ன் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் அதை எப்படி கால் பண்ணுன்ற டீடெயில்ஸ் மட்டும் தான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸை நீங்கள் பார்த்துங்க ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட என்டையர் மார்ஃபாலஜிக்கல் டீடெயில்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளவரோட செக்ஸ் எப்படி இருக்குது செக்ஸை பேஸ் பண்ணி ஃப்ளவர்ஸை எந்தெந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் செக்ஸ் இட் மே பி பெர்ஃபெக்ட் ஆர் இட் மே பி இம்பர்ஃபெக்ட் ஸோ பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்னு சொல்லலாம் இல்லை மோனோக்ளைனினஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதிலே ஆன்சர் இருக்குது ஒன் இன் பை பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் பெர்ஃபெக்ட் ஃப்ளவர்ஸ் நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட் ஃப்ளவரில் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஃப்ளவரில் ஒரே பூவில் ஆண்ட்ரோசியமும் இருக்குது கைனோசியமும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃப்ள அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட் வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு இன்னொரு பிளான்ட் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ளவர் செக்ஸை நம்ம பெர்ஃபெக்ட் ஃப்ளவர் செக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இம்பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா யூனிசெக்ஸுவல் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவரில் ஒன்று மேல் இருக்கும் மேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா ஃபீமேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் டை கிளீனஸ் டை கிளீனஸ் அப்படின்னா டைனா டூ டூ அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா மேலுக்கு தனியாக ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃபீமேலுக்கு தனியாக ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம டை கிளீனஸ்ன்ற டேமையும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அகெயின் இம்பர்ஃபெக்ட் நம்ம சொல்லும்போது அகெயின் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் ஓவர் ஹியர் ஸ்டாமினேட் அண்டு பிஸ்டிலேட் ஸ்டாமினேட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் இந்த டேர்ம்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த என்டையர் சாப்டரில் இருக்கிற மார்ஃபாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் நம்ம படிக்க போகிறோம்
பைசெக்ஸுவல் அதில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ளவரும் பைசெக்ஸுவல் மேல் ஃபீமேல் எல்லாமே அந்த ஃப்ளவர்லேயே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ தே ஆர் ஹெர்மோ நம்ம அனிமல்ஸில் சொல்லும்போது ஹெர்மோஃப்ராடிக் அனிமல் ஹெர்மோஃப்ராடிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த அனிமல்ஸில் மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியாக கிடையாது எனி அனிமல் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ மேல் அண்டு ஃபீமேல் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம ப்ரிமிட்டிவ் ஃபிஷஸில் நம்ம பார்க்கலாம் டீப் சீல இருக்கிற நிறைய மீனெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹெர்மோ ப்ராடக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மேல் ஃபீமேல்லாம் கிடையாது பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கிற டைமில் எந்த ஃபிஷ் வேணாலும் மேலாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் எந்த ஃபிஷ் வேணாலும் ஃபீமேலாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே அந்த டேர்ம் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் பிளான் செக்ஸில் ஒரே பிளான்டில் ஒரே ஃப்ளவரில் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கனால அதை நம்ம ஹெர்மோ ப்ராடக்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மோனோசியஸ் டயோசியஸ் மோனோசியஸ் அப்படின்னா அந்த பிளான்டில் ஒன்று மேல் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லைனா ஃபீமேல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம மோனோசியஸ்னு சொல்கிறோம் டயோசியஸ் அப்படின்னா மேல் ஃப்ளவரும் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளவரும் இருக்கும் பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் கிடையாது மேல் ஃப்ளவரும் ஃபீமேல் ஃப்ளவரும் ஒரே பிளான்டில் இருக்கும் ஓகே அண்டு பாலி கேமஸ் அப்படின்னா இதில் வந்து எல்லாமே இருக்கும் அதுதான் அர்த்தம் பாலி கேமஸ் அப்படிங்கிறது மேல் ஃபீமேல் அந்த மாதிரி எல்லாமே மிக்சடாக இருக்கும் பாலி கேமஸில் அகெயின் தர சோ மெனி டைப்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆண்ட்ரோ மோனோசியஸ் கைனோ மோனோசியஸ் அண்டு பாலி கேமோ மோனோசியஸ் ஸோ எல்லாமே இதில் மிக்சடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஆண்ட்ரோ மோனோசியஸ் அப்படின்னா ஆண்ட்ரோ அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஆண்ட்ரோ அப்படிங்கிறது இஸ் டாக்கிங் அபவுட் இந்த மேல் போர்ஷன் ஓகே ஸோ அப்படின்னா ஸ்டாமினேட் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் அதில் அதனால் நம்ம ஆண்ட்ரோ மோனோசியஸ்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறமா கைனோ மோனோசியஸும் அதிலே இருக்கும் பாலி கேமோ மோனோசியஸும் அதிலே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது மாதிரி நம்ம பிளான் செக்ஸை நம்ம டிடமைன் பண்ணோம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஒட் இஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒட் இஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா இன்ஃப்ளோரசோன்ஸோட மேஜர் பேட்டர்ன்ஸ் என்ன ஃப்ளவரோட மேஜர் பார்ட்ஸ் என்ன அதை பொறுத்து நம்ம ஹோல்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர்ஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவரோட செக்ஸ்னா என்ன இது டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ளவரோட சிமெட்ரி சிமெட்ரினா இப்போ நம்ம ஒரு செம்பருத்தி செடியை கையில் எடுத்துகிட்டு அதோட சிமெட்ரி நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம அதை கட் பண்ணாலும் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஆஃப் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஆக்டினோ மார்ஃபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆக்டினோ மார்ஃபிக் அப்படின்னா சைக்ளிக் சிமெட்ரி எந்த போர்ஷனை எந்த பேட்டர்னில் நீங்கள் எந்த ஆங்கிள்லேருந்து அதை கட் பண்ணாலும் யூல் கெட் த டூ ஈக்குவல் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜைகோ மார்ஃபிக் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது ஜைகோ மார்ஃபிக் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பிளேனில் தான் நீங்கள் அதை ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ண முடியும் அந்த பிளேனை தவிர வேறு எந்த பிளேனில் கட் பண்ணாலும் யூன் கட் த டூ ஈக்குவல் ஆஃப் அந்த மாதிரி இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட் பேர் ஜைகோ மார்ஃபிக் அண்டு இந்த மாதிரி ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இல்லாமல் ஃப்ளவரோட பேட்டர்ன் ரெகுலராகவே இருக்காது ஸ்ட்ரக்சர் ரெகுலராகவே இருக்காது அந்த மாதிரி இருந்தால் ஏ மார்ஃபிக் பேட்டர்ன் ஓகே 